రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు తీసుకుని విద్ర వచ్చేయండి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు సందీప్ చిరు చిరు పాడేవన్నా ఎప్పుడైనా మానవా మానవా ఏమి కోరిక చెప్పవా చెప్పవా సాగు చేయక విన్న పాలనే ఆలగించిన అప్సరనే నేరా స్వర్గలోకమే మేళవించిన కిన్నెరనే నేరా ఇంద్రలోకము వచ్చి కళ్ళ ముందు వాలిన ఎందుకంట ఇంత యోచన ఇంత దూరం వచ్చినాక ఇంకా అందుకోర సోపు సూచన ఇక్కడ దాకా ఫీమేల్ ఇక్కడ నాది అమ్మకు చెల్ల ఏముంది రో సొంపుల కిల్ల అదిరింది రో అమ్మకు చెల్ల ఏముంది రో సొంపుల కిల్ల అదిరింది రో అమ్మకు చెల్ల ఏముంది రో సొంపుల కిల్ల అదిరింది రో బాలు గారి కమెంట్ ఏంటది నాకే ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఫస్ట్ నేను బాలు గారి దగ్గరికి ఏడేళ్ల వయసులో పాడడానికి నాకు సింగర్ అవ్వాలండి ఫస్ట్ న్యూస్ డైరెక్షన్ అనేది లేదు మైండ్ సో మా పెద్దనాన్న గారు నేను పారిపోయి వచ్చాను కదా సో కర్ణాటక నుంచి పారిపోయి వచ్చి డైరెక్ట్ బాలు గారి దగ్గరికి మా అమ్మాయి పాడుతుంది అండి ఏదో ఒక్క పాట పాడమ్మా అంటే శంకర గాడిది గొంతుకు కాకి కొంత అన్ని మిక్స్ లో వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలాంటి ఒక గొంతుకుతో పాడితే పెద్దవారు మిమ్మల్ని ఏం అనలేను మీరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దయచేసి ఈ అమ్మాయిని మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి కాసేపు ఉంటే నేనే మర్చిపోతాను నాకు సంగీతం ఈ అమ్మాయికి నేర్పడం నా వల్ల మొహమాటం లేకుండా చెప్పేస్తా అవును అవును అంటే వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక తరం నుంచి ఒక లుక్ ఇచ్చా నీకు రాదు నేర్పడం నాకు నేను చాలా అద్భుతంగా పాడతాను అని ఒక లుక్ తో ఇచ్చేసాను కట్ చేస్తే ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఆయన తన ఫస్ట్ డ్యూట్ పాడా ఆయనకి ఇద్దరు మూవీలు అందాలమ్మో అందాలు ఉంటుందో పాట అందాలమ్మో అందాలు చందాలమ్మో చందాలు బుగ్గా సిగ్గిపోయి ముద్ది కోరిందో ఫస్ట్ నేను పాడాను ఆయన కూర్చొని చూస్తున్నారు ఇలా అసలు ఏం పాడుతుంది అసలు ఎవరు పిలిచారు ఈ అమ్మాయిని కోటి గారికి పడిపోయి నీ అప్పుడే ఈ అమ్మాయిని అసలు ఎందుకు పిలిచేవారు సార్ కొంచెం ఓపి పట్టండి సార్ బాగా పాడుతుంది ఫస్ట్ టైం పాడుతుంది అది నేను సార్ పాడిన తర్వాత ఆయన కూడా పాడేసి బయటకు వచ్చాన్న ఫస్ట్ మాట ఇది కాకి కోకిలు ఎప్పుడే వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తమ జట్టు నాయకుడు మరణించడంతో అతని బిడ్డను పరిసర గ్రామ ప్రజలకు చేరవేసిన హీరో ఉద్యమ పోరులో ఉంటూనే ఆ బిడ్డ యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు పెరిగి పెద్దవాడైన ఆ బిడ్డ స్వచ్ఛం ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ గ్రామ ప్రజలకు అండగా ఉంటాడు కట్ చేస్తే ఆ ఊరి ఆలయాన్ని పడగొట్టడానికి విలన్ తలపెట్టిన పనికి అడ్డుపడి ప్రాణాపాయంలో పడ్డ తమ నాయకుడి కొడుకుని రక్షించి తమ జట్టులో చేర్చుకుంటాడు హీరో అనుకోకుండా జరిగిన కాల్పుల్లో హీరోని రక్షిస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన అబ్బాయి ఊరికి అబ్బాయి ఉన్న ఊరికి హీరో వేరే వృత్తితో ప్రవేశిస్తాడు కట్ చేస్తే అన్యాయం అధర్మంతో ఆ ఊరి ప్రజలను భయపడుతూ జీవిస్తున్న విలన్ని హీరో అంత ముందించి శాంతి స్థాపన చేయడంతో కథ ముగుస్తుంది ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఎస్ సందీప్ మణి శర్మ గారు మణి శర్మ గారు వెళ్ళాను చెప్పకపోతే మణి అదే కదా ఇచ్చే నలభై వేలు ఇప్పుడే విన్నారు బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ లాహే లాహే ఆ లాహే లాహే పాటలో కనిపించిన హీరోయిన్ ఎవరు మళ్ళీ సందీప్ సంగీత్ గారు తీసుకో నలభై వేలు రెడీ ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ పిరియురాలి పాత్రలో నటించింది ఎవరు ఎందుకు మర్చిపోయాను పూజానే సంగీత గుర్తుంది పూజా ఎలా మర్చిపోయాను అది పూజ కాబట్టి సంగీతం కాబట్టి నలభై వేలు వావ్ గుడ్ ఈ చిత్రంలో హీరో ఏ ఊరిని రక్షించడానికి వస్తాడు ధర్మస్థలి అమ్మో తీసుకోండి నలభై వేలు గుడ్ 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 
అండ్ ఫైనల్ గా చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు సైలెంట్ గా మీరు ఫస్ట్ ఇచ్చారు మొత్తం లాగారు ఇద్దరు మాగే ఇవ్వలేదు ఓకే వెల్ డన్ వెల్ ప్లేట్ పాప్ కార్న్ తీసుకోండి డబ్బులు తీసుకోండి హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోండి థ్యాంక్ యూ సో సందీప్ ఏమో నైన్ సిక్స్టీ అండ్ శ్రీలేఖ గారు లీడింగ్ పది లక్షల నలభై వేలు రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు తీసుకురండి సో బ్రదర్ సో నీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సాంగ్ నా మొదటి ఎక్స్పీరియన్స్ పాట అదో పెద్ద స్టోరీ అవునా ఏం చెప్పు ఇండియన్ ఐడల్ తర్వాత నుంచి తర్వాత నేను మొత్తం బాంబేలో అంత ఫుల్ బిజీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే అటువంటి తిరుగుతూ షోస్ అవి చేసిన టైంలో వెంటనే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి పిలుపు రావడం అది కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరెంట్స్ రావడం అన్న నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని తన కార్లో నాకు అశోక్ పాటలు వినిపించి దీనిలో నీకు ఏ పాట కావాలి అలాంటి అవకాశం ఏ సింగర్కి రాదు నేను ఏకాంతంగా ఉన్న విని నేను పాడతానంటే బాగుంటుంది నువ్వు కూడా ఇదే పాడాలని నేను కోరుకున్నాను అని చెప్పి వెంటనే నాకు సురేందర్ రెడ్డి గారితో నన్ను మణిగారి దగ్గర పంపించి నాకు అసలు చిరకాల వాంచ మణిగారి దగ్గర పాడాలని అలాంటిది నన్ను అన్న పంపించారు ఆయన చూశారు అరే నువ్వా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అన్నారు అని తర్వాత చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓహో అసలు ఆయనకి ఇండియన్ ఐడల్ గురించి ఏమీ తెలియదు సో ఆయనకి ఏం తెలియదు ఆయన వీడెవడో ఏంటో ఐడల్ బ్రెయిన్ నుంచి ఎక్కడో వచ్చాట సరే అప్పుడు ఏకాంతంగా ఉన్న పాడాను పాడిన తర్వాత ఇలా మైక్ నుంచి ఇలా తీసి బయటలో వస్తుంటే ఉండు నువ్వు కదలొచ్చు అని చెప్పానా అన్నారు అంటే సరే అక్కడే ఉన్నాను ఇంకో పాట ఉంది పాడాను పాడాను పాడిన మళ్ళీ వస్తున్నాను ఏ ఆగు అన్నారు మళ్ళీ ఇంకో పాట ప్లే చేశారు ఇది కూడా పాడే అన్నారు వావ్ సో ఆ రోజు మూడు పాటలు పాడి బయటకు వచ్చాను నేను తర్వాత చక్కగా భోజనం చేసి ఆయన ఇంట్లోనే వాళ్ళ ఇంట్లోనే రాత్రి ఉండి ఇంకో పాట పాడి నేను బయటకు వచ్చాను సో దట్స్ ద జర్నీ మ్యాన్ సో ఒక పాటకు వెళ్ళి నేను నాలుగు పాటలు పాడేసి వచ్చాను ఆ తర్వాత మంచి మంచి పాటలు పాడాను నా కెరియర్ డిఫైనింగ్ పాటలు పాడాను ఏకాంతంగా ఉన్నా ఎందరి మధ్యన ఉన్నా నీకై నేను ఆలోచిస్తున్నా ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఎటు పయనిస్తూ ఉన్నా నిన్నే నేను ఆరాధిస్తున్నా ఎన్నెన్నో కళ్ళు నా వైపే చూస్తూ ఉన్నా నిలువెల్ల కళ్ళై నీ కోసం చూస్తూ ఉన్నా ఎన్నెన్నో పెదబుల పిలుపులు వినిపిస్తున్నా నీ పెదబుల పలుకుల కోసం పడి చస్తున్నా నా తనువంత మనసై ఉన్నా సో నేను యాక్చువల్లీ అప్పుడే యుఎస్ నుంచి వచ్చాను అండ్ నేను నార్మల్ గా నా డెమోస్ పంపిస్తూ ఉన్నాను అందరికి ఐ జస్ట్ కేమ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే చెప్పండి అని నన్ను అరవింద సమేత వీరు రాఘవారెడ్డి సినిమా రీ రికార్డింగ్కి పిలిచారు సో దే వాజ్ లైక్ ట్వంటీ పీపుల్ బ్యాచ్ అక్కడ కోరస్ అందరూ ఉన్నారు అందులో నన్ను కూడా జాయిన్ చేశారు అని చెప్పారు బాయ్స్ బాగుందని సో వెళ్ళాను కోరస్ పాడాను అసలు ఇప్పుడు సింగర్ అవ్వాలంటే ఇలా ఇంతమంది ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక అవకాశం కోసం హౌ కెన్ ఐ ఈవెన్ బికమ్ సంథింగ్ అని ఒక భయంతో ఉన్నా నేను అంతమందిని చూశాక బట్ తమన్ గారికి పాడడం అనేది నాకు డ్రీమ్ బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పాటలు వింటూ పెరిగాను అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై హిస్ మ్యూజిక్ సో పిలిచి పైక్ పిలిచి జస్ట్ వాయిస్ టెస్టింగ్ అని చెప్పి పాట పాడిచ్చేసారు మొత్తంగా పాడిచ్చేస్తే ఐ వాజ్ ఇన్ షాక్ ఏ మొత్తం పాడిచ్చేస్తున్నారేంటి అని టూ వీక్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే టూ వీక్స్ తర్వాత ఐ గాట్ అ కాల్ అండ్ అదే సెట్ పాట ఫైనలైజ్ అయిపోయింది అండ్ యు ఆర్ సింగింగ్ దట్ సాంగ్ బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ సినిమా అండ్ పాట పాడేవ అందులో అని చెప్పారు నాలుగు పెదవులు అనే పాట కవచం అనే సినిమాలో సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ నాలుగు పెదవులు రెండవల నువ్వు నేను నేను నువ్వు రెండవల నాలుగు పెదవులు రెండవల నువ్వు నేను నేను నువ్వు రెండవల ఏబిసిడిలన్నీ ఎల్లో వి అవ్వాల వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్ని వన్ ఫోర్ త్రీ లే అవ్వాల ప్రపంచంలోని పువ్వులు మొత్తం గులాబీ పూలే అవ్వాల American version of Paduta Tiga lo participate in this year? Yes, okay. American version of Paduta Tiga lo. That is where my journey started. Music is my dream. I am a 
అనే ఒక పట్టుదల వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పాడుతుంది ఇక బాలు గారు అక్కడికి రావడం జరిగింది అక్కడ యుఎస్ సిరీస్ చేశారు అండ్ అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాను అందరూ పాడుతాతే కదా అదే నేనంతే సాంతి గారు అంతే తను అంతే సో ఎంతమంది అనయ్య ఓకే కట్ చేస్తే తన కాలేజీ బృందంతో కలిసి విహార యాత్రకు ఓ నగరానికి వెళ్ళిన హీరో అక్కడ తొలి చూపులోనే హీరోయిన్ ని చూసి ప్రేమలో పడతాడు హీరోయిన్ కూడా హీరోయిన్ ఇష్టపడడంతో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది కట్ చేస్తే హీరో ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్న అతని తండ్రి హీరోయిన్ ని చంపడానికి ఓ రౌడీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాడు కానీ తను చంపబోయే అమ్మాయి తన చెల్లెలే అని తెలుసుకున్న ఆ రౌడీ హీరోపై అటాక్ చేస్తాడు కట్ చేస్తే హీరోయిన్ తన ఇంట్లోనే ఉందని తెలియని హీరో ఆమె కోసం అన్వేషిస్తుంటాడు చివరికి ఓ అమ్మాయి ద్వారా హీరోయిన్ ని కలుసుకున్న హీరో రౌడీ అయిన హీరోయిన్ అన్నయ్య సాయంతో హీరోయిన్ ని పెళ్లి చేసుకుంటాడు చాలా కథ చాలా ట్విస్ట్లు గొడవలు అన్నలు ఏ టైట్లు తాజ్మహల్ తాజ్మహల్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు ఎస్ ముప్పలనేని శివ గారు ముప్పలనేని శివ గారు రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటించింది ఎవరు ఎస్ హీరోయిన్ గా నటించింది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మాకు నలభై వేలు ఇస్తున్నాయి మోనికా బేడీ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఈ చిత్రానికి మాటల రచయిత ఎవరు ఎస్ జంధ్యాల గారు రైట్ ఆన్సర్ జంధ్యాల గారు గ్రేట్ రైట్ సో మంచి ఆన్సర్ అది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాత ఎవరు ఎస్ అక్కడ రామానాయుడు గారు గ్రేట్ మొఘల్ రామానాయుడు గారు ఇచ్చేమా ఫైనల్ గా ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం శ్రీలేఖ గారు మీరేనా రైట్ హ్యాండ్ సార్ తీసుకోండి నలభై వేలు మా కోసం ప్లీజ్ ఒక పాట అందులో ఎవరు ఇంతకి గెలిచింది మీరే కదా అంతే ప్లీజ్ అతిథి పది లక్షలు సేఫ్ కారుణ్య మాకు నలభై వేలు ఇచ్చాడు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మా అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది నీ అకౌంట్ లో తొమ్మిది అరవై